敢问阁下，可是会有镖局的董镖头，正是董某。我家大哥有一封书信，让我交给你。干嘛呢？肚子饿了，用这个垫垫。你这个馋鬼，让你在山西陪着我爹吧。好不容易捎回来点家乡的特产，哼，交到你手里，眼看着越来越少。你放心吧，师姐那份我会留给他的。开门的。开门，少爷，怎么一个人都没有啊？飞燕，师姐，怎么了？发生了什么事？尸体是今天官府里的人一大早送回来的，也没交代个来龙去脉，只是命令所有的镖局不得声张，而且七日之内不许发丧。凭什么不让发丧？谁不让发丧的？李大人不让发丧。嗯、王镖头，李云聪，李大人有请。李大人，有人求见。你下去吧。是。贤弟飞燕，你们来的正好，我有事找你们。李云聪，你这是哪一家的王法？为什么不让镖局办丧事？因为会有镖局丢了镖。丢了镖又怎么样？丢了镖，自然是照价赔偿。赔偿？你拿什么赔偿？贤弟，你可知道这次丢的是什么镖吗？云聪哥。这到底是怎么一回事啊？实不相瞒，会有镖局这次丢的镖非同一般的镖，它是我朝太祖皇帝的最爱之物——七星端砚。七星端砚，嗯，七星端砚乃当今世上举世无双的国宝，本来存于应天府朝天宫内，在靖难之后不慎遗失，一直下落不明，直到最近，七星端砚才在江宁县被发现。当今圣上闻之大喜，准备在祭祖之日将此物奉于太庙之上。江宁县令专程赶赴京师前来献宝，并由会有镖局负责护送。可是万万没想到，天有不测之风云，端砚最后还是落在了一伙马匪的手上。如此说来，无价国宝的确是无以赔偿。可是怎么说也只是块砚台，既不能当吃，也不能当喝。
更没法换成钱财。马飞抢了他又有什么用呢？难道他们要拿去写字画画？你看看这个。这是马匪的心，不错。这帮马匪要我在十日之内用一个叫“图预报”的重犯来交换七星端砚，否则他们就要毁掉端砚，并且把这件事捅到朝廷上去。他们好歹毒。御宴虽小，关系重大。如果遗失七星砚的事惊动了天庭，不但京师大小官吏都要落得重大失职之罪，连会有镖局也要负直接责任。如果当今圣上查起来，我看你们这些相互联保的镖局，都要吃不了兜着走，所以你才封锁消息，秘而不宣。正是。哎，那个图预报，它到底是什么来头？这帮马匪就是图家三雄，而图预报就是他们家里的三当家，他们无恶不作，到处流窜，就连官府围剿他们也不能消灭他们。直到最近才捉到他们的老三。既然这样，你再多派些官兵剿灭他们就是了。我也是进退两难了、啊。如果再派兵剿匪，恐怕会打草惊蛇，而且一旦惊动了他们，可能就不太好处理了。俗话说得好，“解铃还须系铃人”。当今之计，只有……哦，我明白了，你是要我们标行的人把这件事情摆平。没错，贤弟，那就拜托了。哎，我可没有答应你。我问你，七星端砚在什么地界丢的？河间府境内。河间府，好，我帮你要回来。要镖谈何容易啊！虽说这丢镖之后与贼人谈判，这要镖追镖的事，在咱们这儿也不算什么稀罕的事。但是这帮马匪是什么路数，咱们一点都不清楚、啊。对对对，是是是是是,是,是,是,是,是。而且他们手段毒辣，一出手，会有镖局就全军覆没了。嗯，是啊。跟他们要镖，我看呢、啊。纯粹是去找死，可不是，太危险了！各位前辈，请安静一下。会有镖局丢失国宝，事关重大，这不是一家人的事，是关系到整个京城的大事。如今八大镖局已经结成联盟，可谓是一荣俱荣，一损俱损。在危难关头，大家该同舟共济，铁血同当。<笑>说的比唱的好听。哎，姓何的，你说什么风凉话呢？哎，我是想什么说什么。王政委，你做天下镖局总镖头才几天呢，就教训起我们来了。对、啊，别净说漂亮话，这些道理啊，咱也懂。关键是要有具体的对策呀、啊。对策已经想好了，各位前辈配合就行。第一，我们继续对外封锁消息，各镖局照常营业，该走镖的走镖，坐店的坐店，不要自乱阵脚，让外人发现。那九月初八，我们四海镖局押的镖还送不送？照送不误。第二，从今天起开始筹款，十天后给殉职的老少爷们发丧，在抚恤家属。每个人头下面置办一辆大车，十亩地，两头牲口，好生安顿。第三，按照要镖的规矩，一向是先闻后舞，以礼服人。如果阵势大了，对方一定觉得咱们心不诚，结果适得其反。所以要标的事情，由我来负责。小王，嗯，好，好，好，王总标头，不愧这个。你打算带多少个弟兄去？一个都不带。啊，这就你一个人？不，还有一个人。实不相瞒，我在河间府还有一个老朋友，我打算叫他一起去。这个人是谁？史大龙。忙忙的跑什么？标酒都不带上。飞燕，你干嘛跟着我？你去邀标，为什么不带上我？我不是说了吗？人不能多，那伙人都是杀人不眨眼的马匪，万一动起手来，带着你多不方便。不方便？你有什么不方便的？那你说，石大龙是谁？为什么以前我没有听你说过？哎呀，说起他来，话可就长了。前年，你跟我爹在走镖的时候，我在河间府附近接了一个要镖的事情。我好不容易找到山贼盘踞的地方，可是
在药标的时候，却遇上了一件事。什么？那堂标被人要走了？少元堂啊，你的确是晚来了一步。本来呢，看在令尊的面子上，我怎么着也得卖你一个人情。可惜那箱银锭在今天上午就被人要走了。要标的是什么人？是大龙，是咱们河间府地面上的人。是大龙。他住在什么地方？怎么样可以找到他？不用了。史大龙，你怎么回来了？别装蒜了，把那箱银锭交出来。你说什么？我听不懂。我让你把这的银锭交出来。你怎么不讲理啊？我把银子都给你了，少白头，就是他把镖要走的。朋友，有什么话不能慢慢说。这年头，少镖头怎么满地都是，尽是些有名无实的饭桶。我是不是有名无实不要紧，不过你刚才说话的意思是说，你是不是被骗了？要不是刚才我多喝了几杯，他能骗得了我？你还有什么好说的？史大龙，我已经按规矩把镖还给你了。就算这银锭有问题，我管不着。你还敢赖账？哎，朋友，要镖的事情你就不必再插手了。我插手？你懂不懂规矩？好像是我先来的。不错，是你先来的。不过这趟镖我王振威要定了。你就是在京城画地为圈，跟着创办了一家天下镖局的王振威，是我运气好，再加上朋友们帮衬，这趟镖也算是帮我朋友的忙，所以不管你怎么样，我也不能辜负朋友对我的信任。我看你也是个江湖义气的子女，不是这样，我替你要这趟镖，我拿到手里之后就立刻还给你，怎么样？不行。你我素不相识，我怎么能信任你？苍天在上，关二爷有灵，我史大龙说过的话就算数。这样行了吧？不行，不行，不行也可以，叫我不要这趟镖，除非你打赢我。好，刀剑无眼，我们拳脚见天下。虎。真是巧了，你用的是红拳，我们正好来个红拳对红拳。好啊。相争，渔翁得利呀、啊！你为什么不出手？是你没有出招，我怕再出招会伤到你。是我怕伤到你，就凭你能伤到我？不可能！你松手，你先松手，你先松手，我就松手。好汉不打不相识嘛，后来我才知道，原来这个史大龙一直自称是天子第一号的药标行家，真是大言不惭，怎么跟你一样这么爱吹牛啊？<笑>这叫做心比天高，志在千里。史大龙跟我不太一样，他这个人闲散惯了，既不和京城的镖局来往，也不走镖护镖，只是在河间府开了一家小小的镖户，专门替人要镖。这倒新鲜了，这回啊，我非得让你带我去见见这个史大龙不可
猜到是你小东西了，卷毛，你怎么知道是我？每年这个时候，除了你这小东西，还有谁送竹叶青来见我啊？啊！来，来，接过去，接过去，快走！来了，哇，炖驴肉，天上龙肉，地下驴肉，兄弟，你有口福了。卷毛，你又啥牲口了？每次都麻烦你，这不是很好啊？这河间驴天生就是给人吃的嘛，这就叫顺应天意。来，嗯，我都忘了问你了，这丫头谁啊？呃，她是我师妹。师妹，你早说嘛，我还以为是你带着媳妇儿来看我的。不是啊，她真的是我师妹啊。她是你师妹，你带来干什么？你上次答应我，你下次来看我，带个媳妇儿来见我的吗？哎呀，不是啊。这次来是有件事要找你帮忙，什么事？帮我要一趟镖。我猜到就这件事，讲到要镖，你大哥是天下第一，又快又准。说，谁劫你的镖？是一帮马匪，当头的是秃家三雄，所劫之物是国宝七星端砚。你肯定是他们做的，肯定。这件事我怕帮不了你，为什么？没有为什么，今天我还有事，就不留你们了。石大哥，你怎么了？是不是害怕了？哎，嘴毛，有什么不方便的，尽管说好了。你不用问了，总之明天我会给你一个满意的答复。天字第一号的药标行家，纯粹就是个缩头乌龟。你别这么说，我了解史大龙，他不是一个贪生怕死的人。得了吧，稀里糊涂的就把我们赶出来了，话都没说清楚，还算什么生死之交？你不了解男人，史大龙他能当面拒绝我，说明他心里一定有难言之隐。那好，那你说现在该怎么办？还能怎么办？只能靠我们自己呗。这趟镖我们自己要。大龙兄弟，大龙兄弟，你来的正好，我正愁没人和我下棋呢。来来来，陪我下一盘。算了吧，大哥，我的棋下的不好。哎，大哥就是喜欢那种赢棋的感觉。哈哈哈哈开个玩笑，来来来，嗯，老弟，是不是有什么困难的事啊？大哥，那我就有话直说了，尽管讲来。你们有没有劫镖？劫镖？<笑>老弟，你是不是搞错了？你只需要回答我，有，还是没有？没有，此话当真？当真。老爹啊，我你还不了解吗？我现在过的是闲云野鹤的生活，虽然没有锦衣玉食，但是过得也是悠闲自在。至于说到打家劫舍这种事情，大哥我早就不干了。好，有大哥这句话，我就放心了。哎，陪我下盘棋再走啊！不了，我出去打酒。哎，两位客官，哎哎，来来来，里面请。你要点点什么？半斤酱牛肉，四两老白干，还有两碗面条。哎，好嘞。哎，你确信就是这家悦来老店吗？悦来老店只此一家，别无分号。你说马匪他们会来吗？
马尾给官府的信上写得很清楚，今日午后在此交易，他们不会不来。况且他们比咱们来的还早。哎，菜来了！两位客官，半斤酱牛肉，四两老白干，两碗面条。您的菜齐了，两位慢用啊。小二，哎，过来。哎，来了。我的面呢？客官，马上就来。为什么他们来的晚，反倒有面吃啊？客官，您的面正盛着呢，稍等片刻，稍等。不行，爷爷就要吃他那碗面。这，你说什么？哎，小二，这碗面我还没动，先让这位兄台吃吧。嗯、哟，小子，功夫不错呀，报个名吧。天下镖局总镖头王振威。你就是王振威啊，没错，不知道兄台是涂家三雄的哪一位？哼，你爷我就是涂家的老二，涂玉雄。好，二当家的快人快语，今天我替会有镖局要镖，把七星端砚带回去。<笑>小子，别以为你在江湖上有点名声就可以压着我。告诉你，你爷爷我不吃这一套。要镖当然要按照要镖的规矩，你是主，我是客，客随主便。二当家的，文要武要，你画个道吧。这也简单，文要三杯酒，武要三把刀。只要你能接得住我这三杯要镖酒。其他的事情，好商量。浪费。走？为什么？这都是我朋友，啊，是吧？是吧？啊，大龙，啊，我告诉你啊，这件事儿你是撞上了，不许乱插手，听见没有？醉猫，嗯，你们认识？呃，对呀，哎呀，没事吧？没事吧？没事吧？小二，没酒了怎么吃饭？对不对？对不对啊？是大龙，他奶奶，你可真能搅和！兄弟们，走，慢着。二当家，七星端砚怎么说？嘿，小子，这么大的事儿你问我呀？我怎么着也得回去跟我大哥商量商量再说吧。好，那你们商量好了再给我消息，我会住在这儿。再说吧，再说吧。
龙兄弟，你，你怎么了？别跟我来这套！你为什么骗我？骗你？我不明白你的意思啊！劫镖就劫镖，为什么不敢承认？哎呀，大龙兄弟，我确实没有劫镖啊！你让我承认什么呢？好，你没劫镖，你敢保证你的手下没劫镖吗？我之前正好见到有人在向老二扬镖。原来是这样。来人，打工。嘿，史大龙，他奶奶，你还敢来啊？老二，我问你，最近是不是又去做买卖了？大哥，我没有。你还敢狡辩？大龙兄弟都跟我说了。史大龙，你敢告黑状啊？你做得出怎么不敢认，还要瞒着大哥？你算什么东西？你教训我，小心老子扒了你的皮！混账！老二，你给我跪下！大哥，事情不是这样的，你别听他胡说。你给我跪下！来人，拿枷锁来。是。穆兄长私自劫镖，鞭笞二十。俗话说得好，长兄如父。你打一打的，骂一骂的，可是你得听我把话说完呢。没错，镖是我劫的，可你知道我为什么要劫镖吗？我那是为了救三弟的命啊！三弟。三弟犯什么错了？他不就是杀了几个为富不仁的财主吗？可是贪官连案都没审，收了贿赂，就把三弟定成秋后斩。哥，咱三人是兄弟，肉连着肉，筋连着筋，打都打不散。哥，你难道能眼睁睁看着三弟去送死吗？二弟，你不要再说了。你以为我不懂兄弟手足吗？你以为我不想救三弟的命吗？我也想啊！如果能拿我的命来换三弟的命的话，我都愿意。可三弟犯的是王法呀！现如今。好不容易带你们出来闯荡，好不容易生活富裕了，可三弟却要离我们而去，做大哥的能不心痛吗？既然咱们金盆洗手，就不能言而无信，一错再错了。老二，你不要怪我。大哥，不要再打了！你不要管，今天一定要严惩他，否则金盆洗手就成了一句空话。大哥，你放手，要打就打我。大龙兄弟，你不能护着他。大哥，我们虽然不是亲兄弟，但是我们情同手足。涂家对我的大恩，我都还没有报答，我又怎么能看着老二因为我挨打？大龙兄弟，你带我求你了。小王，啊，有事吗？帮我梳头发，啊，我不会。这有什么不会的？哎，顺着梳就行了。我男子汉大丈夫，顶天立地，怎么可以帮女孩子梳头呢？那是我们成了亲，我们做夫妻了呢。就算我们真的成了亲，也不能帮你梳头啊。
不许你走。你真的不帮我梳头发是吧？那行，你过来，你看着我梳。蹲下来看啊！你们这些臭男人有什么了不起？个个都是薄情寡义、大言不惭，你还说那个石大龙是你的朋友呢？我看说不准啊，他和那个马匪是一伙的。飞燕，你别这么说，要不是他今天半路杀出来，吃亏的可能是我们两个。你干嘛每次都替他辩解啊？我看他根本就没有把你当做朋友。不对，你还不了解他的为人。其实啊，他生平最恨的一件事，就是劫镖。为什么？说起来话长，我给你讲个故事。嗯。从前有个老镖师，他走镖三十多年，总算看过大风大浪，但是呢，诸事平安。老镖师决定卸甲归田。镖局掌柜的按照规矩给他二百两，足够他买十亩田去过安稳的日子。这一天，他带着银子回家的路上，刚好有趟顺风镖缺人手，老镖师就帮着一起压镖。这趟镖只是压了几件新娘的嫁衣，没想到走到河间府的时候。就遇到了劫镖，把镖留下，放你们一条生路。当家的，实话告诉你，我这趟镖作价是十两银子，我这里有二百两银子，但是你要劫镖，我可不答应。老小子，你骗谁呀、啊？这趟镖我是结定了。那个老镖师，就是史大龙的父亲。当年史大龙才九岁。五年之后，劫镖的那帮山贼，在一夜之间，全部死在了山寨里。听说，是石大龙一个人杀的。后来，他在河间府当了镖户，专门替人要镖。谁敢劫镖，他都不放过。哎呦，哎呦，哎呦，哥哥，哥哥，哎呦，哎，你你你别擦了你。死我了！你别擦了，二当家的，今天咱这面子可丢大了。我土一雄从小到大就没吃过这么大的亏呀！我，哎呦，哎呦，老子真是咽不下这口气呀！这面子我怎么也得找回来。哎，二当家的，您别生气，这君子报仇，十年不晚啊。你是你什么意思啊？君子报仇，得等十年啊！嘿，我怎么十天都等不了了？我，其实让我受点皮肉之苦啊，真没什么，只要能把老三救出来，让我受再大的苦都行。可是再过五天就是换人的期限了，那姓王的小子又堵着咱们要镖，不把他除掉，非坏了大事不可。是啊，今天这小子已经过了文耀镖这一关。如果明天不给他答复，道上的朋友该说咱不守规矩了。也是啊，这怎么办呢？二当家的，别发愁，我倒有个主意。你说，不如今晚。
奇怪了，人呢？人怎么不见了？那你看清楚了没有？没看清楚。走。这群马匪根本不守江湖规矩，刚才一定是他们过来偷袭咱们的。还不能断定，就是马匪干的。这还有什么疑问？除了马匪，还有谁啊？哎、<笑>等他们中了吸毒断魂香，不消两个是人，一定会七孔流血而亡。活该！谁让他们得罪人？待会儿进去把他们脑袋割下来，拿给二当家的请赏去。嗯。啊。啊我的脑袋就在这里，尽管来割吧。爷饶命！爷饶命！谁派你们来的？说。是二当家。啊？飞爷你是谁？老二，先走。哎，好嘞。你说过今天会给我答复。哦，对了，现在我不是来答复你的，那你到底帮不帮我这个忙？嗯、我想我不可能帮你，你自己想办法吧。哎，客官，您的酒。站住！你明明一直在帮我，为什么不敢承认？你说的什么？我不懂。要不是昨天你把我们引出去，我们已经做了刀下之鬼了。那个人不是我，你一定是认错人了。不会，我没有认错人。我认识的石大龙，心高气傲，侠肝义胆，他跑去哪里了？你告诉我，如果这次我劝你不要这趟镖，你会不会答应我？不会。这不就是了？我也不会答应你，你不用再劝我了。我不是在劝你，我是要告诉你，为了保护七星端叶，会有镖局上上下下死了十八条人命，十八个家庭因此家破人亡，十八对孤儿寡母。从此无依无靠，他们的命运会何等凄凉？你最清楚。你不帮我，我能理解；你有难处
，我也能理解。可是昨天晚上，为什么要帮屠玉兄逃跑？这趟镖我要定了，是龙潭狮虎穴，我自己来闯。只要你告诉我，马匪的老巢在哪里，否则我们的兄弟情分就到此为止。船到桥头自然直，就算史大龙不肯说，我们也一样可以自己找到老巢啊！哎，二位，给你们唱段花鼓解解闷儿吧！啊，不用了。哎，你们不听可不行，我可是讲道义的。既然人家付了钱让我给你们唱曲儿，我就必须得唱。你们啊，还必须得听。天底下还有这种事儿啊？啊，别听他胡扯，我们走吧。哎，等一等，啊，大叔，我看这样吧。前面有一间茶楼，我们坐下来好好听您唱。不行，人家交代了，必须在路上唱。那您就唱吧。好嘞，咱们说唱就唱。狮子连着狮子有两口在中央，家人床下坐喽，母下有儿郎喽，郎喽喽。浪里个浪，大叔，浪里个哎，这首曲子是谁教您唱的？这唱词儿是刚才一个黑大个写给我的，他还付了赏钱给我呢。黑大个，他长什么样？记不清了，反正满身酒气，活像个醉猫。嘿，嘿，啊，醉猫？醉猫？难道是史大龙？十字连十字，两口在中央。两口在中央，哎，好像是个字谜。十字连十字，两口在中央。家人窗下坐，目下有儿郎。啊、官，是个官字，什么意思啊官？官，必须在路上唱，必须在路上唱，是道观。施主，我们已经闭关了，请明日再来吧。啊，我们来上柱香，马上就走。谢谢啊，啊谢谢、啊啊。你们，哎，哎呀，施主，施主，施、啊、主。哎，道长，你们这个道观挺大的吧？到底有多少处院子？一共三重。哎，施主。上香，请到正殿。哦，我们想去后院看看。施主，你们不是来上香的吧？不错，我们是来找人的。走。哎，施主，求求你们，赶紧走吧！找不到人，我们是不会走的。哎呀，你们到底找谁呀？哎呀，施主，他们是要找我的。小子，你能耐不小啊！官府找了我那么长时间，连个屁都没摸着。你才来几天呀，就登上门来了？来而不往非礼也。二当家昨天晚上到客栈做客，连杯茶都没有喝。今天我是特意来问候一声。还有，我要请镖回京，请二当家把七星端砚交出来吧。你猖狂什么？你他奶奶的，这可是在老子的地盘上。既然敢用道观来做掩护，也就不怕把道家清净给弄脏了。弄脏了又怎么样？小子，我告诉你，只怕你今天来得去不得了。二当家，我王振威礼数已尽，咱们见真章吧。好
，小子，我答应你，今天我就让你死无葬身之地。黑白双煞，交给你们了。这个畜生竟敢背信弃义，欺师灭祖！我没你这个弟弟，大哥。今天的事情多得罪了，日后我再好好给你赔罪。但是老三的事情，我是管到底了。老二，你好糊涂啊！苦海无边，回头是岸，我们罪孽深重，一辈子也还不清啊！你告诉我，你把皇上喜欢的七星端砚藏在什么地方了？现在交给官府，说不定还能落个从轻发落呀！大哥，你这是干嘛呀？你以为你是什么呀？活菩萨？你，你以为放下屠刀就可以立地成佛了？大哥，你别忘了我们是什么，我们就是贼，从上了这条船开始就再也退不下去了，大不了就是一死。这没什么可怕的，老二大哥，我告诉你，国宝是我劫的，人是我杀的，祸是我闯的，这件事我还就管到底了。大哥，这两天没什么事儿，你就好好休息休息，外面的事儿就不用你插手了，反正他们都听我的。唉，报应啊！报应啊！都怪我当初把你们带入歧途。罢了，你不听我的，我就不管了。早晚有你吃亏的时候。二当家，二当家，我们把树林都搜遍了，可是没找到人呐、啊。奶奶的，不可能！他们中了老子的邪毒，半日之内必死无疑。你带几个兄弟，去附近的村庄再看看。记住，活要见人，死要见尸。快去！是。起来了，起来了，对不起。那我跟你讲啊，你再不起来，你师妹的性命都难保。飞燕在哪儿？
他伤的好深呐、啊，可能要吸出来才行。吸要怎么吸啊？废话，当然用嘴了，哪能用鼻子吸啊？啊！我看你是不敢吧？那我来了。哎，谁说我不敢啊？来来来，吐出来，吐出来，喝解药。你为什么要解药？你别管了。啊，啊，明白。跟你说谎。其实，每次看到你的眼睛，我都不知道要说什么，脑子里一片空白，像着了魔一样。飞燕，要不是你现在睡着了，我根本不敢把心里话说给你听。知道吗？我已经决定了，只要闯过这一关。回到京城，我就与你成亲。我会一直守在你身边，永远不离开你。只要你喜欢，我每天帮你梳头，梳一辈子。谢谢你，对不起，我怎么也没想到，老二请了黑白双煞。等我到的时候已经太迟了。大哥，你快去看一下，老二要闯祸了。啊！这些天你真把我搞糊涂了，你到底在想什么？我没事。其实你没有告诉我，我也猜得到，你跟涂家兄弟。关系非同一般，你不想让别人知道，你和马匪是朋友，对吗？何止是朋友，连我这条命，都是涂家人捡回来的。我爹死的那一年，我娘。接着也走了，刚刚又赶上中原大旱，然后我一个人沿街乞讨，饥寒交迫之地，奄奄一息。我的姨父送了碗姜汤水给我，所以我的性命才能保存到现在。莫非你的义父就是涂家三兄弟的父亲？没错，义父把我抚养成人，叫我六，我们三兄弟一起长大。因为我的义父叫我武功，我不能报答义父。哦，原来是这样。我现在手掌也是肉，手背也是肉。我帮你，我对不起我姨父。我不帮你，我过不了自己这一关。如果你是我，你会怎么做？开门，开门！跟我来，快点进去！我要跟他们拼了！你傻呀！你们想想，飞燕，快进去啊！老二，你来干什么？我来。
找你算账。算什么账？那天因为你告黑状，让我挨了鞭子。今天咱们得把这笔账算清楚。老二，你别乱来，大哥会责罚你。大哥，你也配提大哥？你这个吃里扒外的东西！老二，我劝你还是收手，不然会遭报应。报应！老子手上沾满了血，我不怕什么报应啊！我告诉你，在江湖上混，靠的是实力。有钱能使鬼推磨，你懂吗？那你认为，就凭你们几个人，能占到便宜吗？他奶奶的！我看你是软的不吃，你吃硬的。来人了，来！什么声音？老二，你不是要跟我算账吗？好，我欠你的，我今天全部还给你。你害怕了是不是？想不到史大龙，你也是个贪生怕死的孬种，你给我跪下！听见没有？我让你给我跪下！怎么？不服气？觉得自己特了不起是不是？我告诉你。你的命都是我爹替你捡回来的，我今天让你跪下，你就给我跪下。不错，我是欠你们涂家太多，我欠你的，今天就还给你那天你让我挨的鞭子，今天我要十倍的还给你不过是我爹捡回来的一条狗而已，不要多管闲事。我们走。你为什么要跪下？我不希望我的朋友为了救我而给别人跪下。我跪下，也不全都是为了你。涂家对我恩重如山，就算要我死，我也还不还。还？你要怎么还？你义父救你的时候，根本没想让你还。他只希望你好好活下来，做一个堂堂正正的人。他只希望自己的孩子们都做好人。而你呢？为了还人情债，却把镖行的道义忘得一干二净
你想没想过，涂家兄弟现在的样子，和那些杀害你父亲的人有什么不一样吗？你现在不是在报恩，你是在助纣为虐。你自己考虑清楚。不管怎么样，我永远都是你的好兄弟。天亮还没有回来，你去找李云聪办救兵。看见了吧？就这块石头，就能把三弟的命换回来。原来，你一直把它藏在我眼皮底下。哎，老二，听哥哥一记劝，放手吧。放手？那可来不及了。明天我就要带着全部兄弟杀正清风岭。他们要不交出三弟，我们就跟他鱼死网破。什么？你要把弟兄们都带走，不行，绝对不行！怎么不行了？反正现在弟兄们都听我的。大哥，你说话不算数了。你，老二，你不该，你不该呀！好好看着他。他们都听我的，不可能！你出得起的价钱，我就出不起吗？哥，你为什么要杀我？我是不会让你把弟兄们带走的，留着这些人马，我还要做一件更重要的事情。很可惜，你看不到了。抬下去，省得妨碍我做大事。
为什么要杀老二？他是你亲兄弟，为什么？老二他糊涂了。大龙兄弟，我要是不这样做的话，不知道有多少无辜的人要做刀下之鬼呀！醉猫，别听信他的花言巧语，当心有诈！小心！史大龙，你跑吧！明日午时之前，你要是不回来的话，我就杀这小子。少爷出事了，这可怎么办啊？小王走之前吩咐过我，要是他没回来，就让我回来搬救兵。飞燕姑娘，既然你已经知道了匪巢的所在，那咱爷们儿就探一探他是什么龙潭虎穴。去找一找吧。好，是，等一等。道长，你别害怕，我们都是镖局的镖师，不会伤害你的。是吗？那太好了，太好了。哦，对了，还有一件事，你知道那伙马匪去哪儿了吗？哎呀，他们可能知道你们要来啊，昨儿晚上匆匆忙忙，连夜就搬走了。糟糕，飞燕姑娘。飞燕姑娘，东边的小路上发现了很多脚印。追！是你们，舅舅，怎么样？没想到，我还会杀一个鬼马枪吧？玉虎啊，我求求你，你就放过这道观吧。舅舅，你要安心供奉你的三清四玉。我不过，在这后殿里再借住一天，只要你严守口风，咱们依旧相安无事。林聪哥，你来的正好，我正有事要找你呢。怎么样？全都搜遍了，还是没有发现小王。飞燕，别担心，小王不会有事的。可是明天就是交换人质的期限了。嗯，没错。那帮马匪刚刚派人送来一封书信，他们威胁我在明日午时，在清风岭释放毒一包，若不见人，端验机会。哎呀，这下晚了。难不成这趟镖真的压不成了？不行，咱京城镖行不能就这么认栽了。李大人，明天我们跟他拼了。拼不是办法，万一端燕被毁了，那就前功尽弃了。我们大家都要受到株连。为今之计，只有赌一赌了。飞燕，你有什么办法？云聪哥，明天你就答应马匪的条件，将屠玉豹按时交送到清风岭。不行，我宁愿鱼死网破。也不可能放了那个恶贼，不会放跑了他。云聪哥，你虽然不能以保护端燕的名义调动兵马，但是你可以命令河间府各路兵马演习布防啊。只要官兵守住了出入清风岭的各条要道，然后我们八大镖局的老少爷们儿来负责将马匪一网打尽，让国宝完璧归赵。如今也只好这么办了。
。小子，我们大当家吩咐过了，五十一刀，让我们送你上路。尔等先行一步，我随后就到。是。大当家，那个姓王的小子跑了。什么？怎么办？时辰来不及了，不管他了，先走。苏谷名相还这么快恢复，我看屠云虎一定另有阴谋。你看他们穿成官兵的模样。道长，饶命！道长，你别饶命啊！哎呀，是你们呐！吓死我了！吓死我了！道长，你看见屠云虎带着人马去哪儿了？这个道长，你别隐瞒了，我知道屠玉虎是你外甥，我没有这个外甥，我简直是瞎了眼了。这个畜生，把事情都做绝了，万万没想到，他杀死了自己的亲弟弟，还要派手下人，把我也杀了。道长，我怀疑屠玉虎还有更大的阴谋，他的去向对我们很重要。我明白。我明白，让我想想，让我想想。哦，季杰来了，他们带着人是往东走了，好像另一帮人是往西走了。从这里往西是去去清风岭的路，往东是去卧虎岗的路。对了，小道士好像听见他们说。说什么埋伏到卧虎岗？卧虎岗，七星端眼，分明是往清风岭去了。为什么还要到卧虎岗埋伏？今天是九月初八，是四海镖局送黄杠进京的日子。屠玉虎真正的目标是黄杠，押黄杠。原来他们是要劫黄杠。屠玉虎带着黑白双煞和大队人马在卧虎岗，凭我们俩，那就等于是去送死。对呀、啊，你真是提醒了我。我们这样去凶多吉少。我们去清风岭搬救兵，没时间了。他们已经走了一个时辰了，再晚就来不及了。这个人不怀好意，你要注意一点。醉猫，没时间了，不如你跟我一起。怎么这么婆妈？从小到大，我跟他的恩怨一定要自己解决。现在不是讲私人恩怨的时候。这是一件关系到整个京城镖局的事情。如果这些人无情无义，我王振威也一定当他们是仇人。我绝对不会让你去的。放手啊！你听到没有？我不可以让你送死，我也不可以让你去送死。就算真的送死也无怨，因为在这个世界上，我已经再无千人，再无牵挂。我只有你这么个兄弟。如果要我在中间做一个决定，我一定选你。我一定不会选错。好，我答应你，你放心。人我带来了，但是我要验货。一手交人，一手交验。当心有诈。好。
应该只有这么点人马。大当家的，难道我们真的不管三当家的死活了吗？笑话，少一个人分钱有什么不好？咱们混迹江湖，早已经把脑袋别在裤腰带上了。老三要怪，就怪他自己没这个命。有了这三百万两的黄杠，咱们可以到西域买上一个国家。可以自由自在的享乐一辈子，啊！石大龙，你不要多管闲事。你应该很清楚我这个人。我这一生最恨的就是劫镖。如果知道有谁劫镖，我一定要把他抢回来。就算要我死，我也在所不辞。<笑>大龙兄弟，我一直把你当成亲兄弟看待，也一直很欣赏你。如果你跟着我，这三百万两黄杠有你一半。你还跟我讲兄弟？你这个人假仁假义，猪狗不如。连自己兄弟都杀，枉我把你当成大哥。哼，混迹江湖靠的是头脑，而不是仁义。你要讲仁义的话，我就成全你。大龙，你这个人就是做事太认真，自己跟自己过不去。你以为这个世界真的有天理吗？根本没有。你以为真的没有吗？我告诉你，这个世界上有天理，在人心里面。好啊，那我就把你的心给挖出来，看看天理到底是个什么样子。
不该来。你以为你一个人就做得了吗？没有我，你怎么行？谁说我不行？我是来帮你的。你连我都打不赢，怎么能是他们的对手？你快走啊！你疯了？凭什么赶我走？我不能看着你送死！依然化解不了，不对，这个世界上没有破不了的招，还愣着干什么？趁此机会把他们俩给我杀了！谢什么谢？朋友之间无所谓谁谢谁，不然怎么当朋友啊？现在剩下的事，是我们兄弟自己的恩怨，你绝对不可以插手。石大龙。我爹是你的救命恩人，你可不能忘恩负义。不错，涂家对我的大恩大德，我无以为报。你尽管出招，两招之内我不还手。<笑>你可要说话算数。啊对我的救命之恩，啰嗦什么？受死吧！呀！呀！呀千万不要过来帮我！你帮了我，我一世都不会原谅你。你走，走啊！
是还你对我往日的兄弟情谊。哼，你真是傻到家了，还相信什么兄弟情谊？不管是真也好，假也好，你做一天我的大哥，我史大龙就要知恩图报。从现在开始，我们谁也不欠谁的。我要让你知道，这个世界有天理昭彰，恶有恶报。醉猫，屠玉火已经复发了，还有不到一个时辰，把表拿回来。我这次是天下第一，最快最准的吧？是啊，天下最快，天下第一。没事了，你跟我讲过，你成亲那天要我喝你的喜酒，别忘了请我。醉猫
这些是会有镖局列为镖师的遗孤代表。今天，他们来向朝廷交镖了。李大人，请您验镖。诚信守约，莫过于此。本官佩服。京城镖局不容使命，虚心端验，完璧归赵。你安心睡吧，来年清明，我给你送竹叶请来